Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Lab. Oggi vedremo come realizzare un fantastico rendering 3D con Marmoset Toolbag. Apriamo Marmoset e la prima cosa da fare è importare il nostro modello 3D. Possiamo importarlo andando su File, Import Model oppure trascinandolo direttamente nella scena. Assicuriamoci quindi di caricare le texture e prima di fare qualsiasi cambiamento relativo alle impostazioni di rendering e camera clicchiamo qui su Sky e scegliamo un HDRI. Possiamo caricare una delle nostre HDRI come ho fatto in questo caso andando in Preset, Open sarà possibile caricare un HDRI oppure scegliendole da una che mette a disposizione Marmoset. Possiamo scegliere il colore di sfondo che preferiamo cambiando qui il mod da Ambient Sky a Color e qui nel Color Picker scegliere il colore che vogliamo. Ora una cosa che possiamo fare con Marmoset che ritengo essere davvero una caratteristica interessante è la possibilità di aggiungere le luci direttamente nel Light Editor e posizionarle molto facilmente. In questo modo gestire l'illuminazione risulterà molto semplice ed è importante posizionare queste luci in modo da mettere in risalto i dettagli del nostro oggetto 3D, definirne il profilo, creare alcune zone di luci interessanti, eccetera. In un certo senso è come se stessimo dipingendo con la luce. Quindi Marmoset permette di gestire l'illuminazione in modo semplice e professionale per garantire dei rendering 3D davvero fantastici. Per aggiungere le luci nel Light Editor è davvero semplice, basterà cliccare all'interno dell'HDRI e trascinare la fonte di luce. Sarà possibile anche selezionare singolarmente le luci che abbiamo aggiunto e modificare parametri come il tipo di luce, la grandezza della fonte di luce, la forza, eccetera. Quindi, una volta impostata l'HDRI e le luci, vediamo alcuni settaggi della camera. Selezioniamo Main Camera e alla voce Post Effect qui in Cures possiamo manipolare il contrasto. Possiamo poi scegliere il valore di esposizione, di contrasto, di saturazione. Possiamo aumentare la nitidezza, possiamo aggiungere un effetto di bloom, aggiungere anche della vignettatura ed è possibile aggiungere anche del rumore di fondo. Consiglio di aggiungere un po' di rumore per attenuare il color bending. E per attenuare il color bending possiamo anche esportare il file ad un formato a 16 bit. Marmoset ci permette di esportare un file PSD a 16 bit e un file XR a 16 bit. Ora possiamo passare alle impostazioni di rendering. Selezioniamo Render e nella scheda Light In selezioniamo Local Reflection. Questo migliorerà la qualità delle riflessioni sugli oggetti. Quindi in Shadow Resolution impostiamo Ludicross, che significa ridicolo. I ragazzi di Marmoset sono simpatici. Questo incrementerà la risoluzione di tutte le mappe Shadows. Quindi spuntiamo Enable Global Illumination per simulare i rimbalzi di luce tra gli oggetti e impostiamo Occlusion Detail a 4x per migliorare la diffuse della Global Illumination e quindi la qualità dell'occlusione data dal cielo e dalla luce rimbalzata. E infine impostiamo la risoluzione Voxel su Hike e attiviamo l'ambiente Occlusion. Molto probabilmente eh, a questo punto possiamo notare eh, dei rallentamenti che tuttavia non sono limitanti anche se questo poi eh, può dipendere eh, dalla potenza dell'hardware che abbiamo a disposizione. Quindi siamo pronti per salvare il nostro rendering, andiamo su Capture, Settings e impostiamo il sampling eh, su valori un po' più alti tipo anche 100 o il massimo 400 il formato che possiamo scegliere eh, tra questi elencati è il jpeg, il png, il psd a 16 bit, lxr a 16 bit eccetera eh, quindi scelgo il png 
la risoluzione 1920 x 1080 va bene do ok vado su capture image e questo è il risultato ci vorrà un po' di tempo per il rendering eh, il file nel mio caso l'ha salvato sul desktop ma potete scegliere la cartella che preferite andando in edit preferences alla voce output eh, scegliete potete scegliere la destinazione quindi queste sono delle impostazioni essenziali per ottenere un buon rendering con Marmoset Toolbug ricordate di usare texture PBR con ottima risoluzione e UV ottimizzati e eh, caricate anche la mappa ambiente occlusion un fattore inoltre determinante per ottenere un buon rendering è l'illuminazione abbiamo visto che con Marmoset è davvero semplice gestirla Quindi, Oggi abbiamo imparato come fare un rendering con Marmoset, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!